ഇത് ഐ പി എൽ കാലമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ രണ്ടാം വാരം വിജയകരമായി പിന്നിടുന്നു വലിയ മത്സരങ്ങൾ ടെൻഷനുകൾ അവസാന ഓവർ അവസാന പന്ത് വരെ ദീർഘിക്കുന്ന ആവേശം ആ ആവേശത്തിൻ്റെ അലയൊലികൾ അതിനൊപ്പം യു എഫ് ആ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് സ്പാനിഷ് ലീഗ് ഇറ്റാലിയൻ ലീഗ് അങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ വസന്തം വിരിയുന്നു ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും പിന്നെ അല്പം അത്ലറ്റിക് ചർച്ചകളുമായി തേർഡ് ഐയുടെ മൂന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു ക്രിക്കറ്ററെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ജനിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ലോകത്തോളം ഉയർന്ന ഹാഷിം മുഹമ്മദ് അംല എന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഇന്ന് തേടായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുട്ബോളറെക്കുറിച്ചാണ് അംല ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ജനിൽ മാനിസത്തിന് മകുടോദാഹരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫുട്ബോളർ ഈ ഫുട്ബോളറുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് ആ ഫുട്ബോളുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ഫുട്ബോളർ ഒന്നാമനായി മാറുന്നു എന്ന ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കും ചർച്ചയിലേക്കും പോവാം ഇത് ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തോളം അതായത് പോർച്ചുഗൽ എന്ന കൊച്ചു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഉയർന്ന വലിയ ഒരു താരം ആ താരം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതൊരു ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായാണ് കാരണം നമ്മൾ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകകപ്പ് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടി സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എവിടെ കളിക്കുമ്പോഴും ഏത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കളിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഗോളുകൾ ധാരാളം സ്കോർ ചെയ്യുന്നു വേഗതയുണ്ട് പന്തടക്കമുണ്ട് ഡ്രിബ്ലിംഗ് പാടവുമുണ്ട് മെസ്സിയോളം എത്തുന്ന വലിയ ഒരു പ്രതിഭ പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രതിഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൈതാനത്തെ മികവിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഈ ചർച്ച മൈതാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ഫുട്ബോളറായി മാറുന്നു എന്ന ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച മെസ്സി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഫുട്ബോളറാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഫുട്ബോളറാണ് പക്ഷേ മെസ്സി എന്ന താരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഫുട്ബോൾ ലോകമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദിശാ സൂചികയായിട്ടോ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്ന താരമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനുഷികമായ ചില ഗുണഗണങ്ങൾ വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മെസ്സിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ദിശയല്ല ഈ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോൾ വേട്ടക്കാരനാണ് നല്ല ഫുട്ബോളറാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാരിറ്റി ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പീഡിതർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീൻ അത് യുദ്ധങ്ങളുടെ മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട വലിയ ഒരു ജനതയുടെ വലിയ ഒരു ദുഃഖമായി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിക ആ ഭൂമികയിൽ ഫുട്ബോളുണ്ട് ക്രിക്കറ്റുണ്ട് കായികമായ ചിന്തകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചിന്തകളെ ലോകം താലോലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു സംശയമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ ഫുട്ബോൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീൻ ഏഷ്യയിലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ രാജ്യമായിട്ടോ ഫിഫയുടെ റാങ്കിങ്ങിലോ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ആ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് ലോകം കാര്യമായിട്ടോ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നിന്നാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടത്
ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രതിഫലം പറ്റുന്നവരിൽ രണ്ടാമൻ മെസ്സി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു തുക ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം അദ്ദേഹം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക പരിഗണനകൾ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഫലസ്തീൻ ചിന്തകൾ റൊണാൾഡോയിൽ വരുന്നത് I have been donor for the last 3 years and I can't say it's easy. We can help Gustavo and another kids around the world. Be a donor is urgent. Check in my Facebook all information. Let's go to help. ഫലസ്തീൻ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല ഫലസ്തീൻ എന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു പീഡനമോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ അവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ സ്വർണ്ണ ബൂട്ട് തൻ്റെ സ്വർണ്ണ പന്ത് ഉൾപ്പെടെ തനിക്ക് യൂറോപ്പിൽ ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ലഭിച്ച എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അത് ലേലം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു തുക അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ ധാരാളം താരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു താരം ഈ രീതിയിൽ നീങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം കോടികൾ കറക്റ്റ് കോടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏജൻറ്റ് പോലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയ ഒരു കോടി മീൻസ് വലിയ ഒരു തുക അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി യുനെസ്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ സംഘടനകൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ജീവിതം ഇതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ഫലസ്തീന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിത ജനവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ഫുട്ബോളറും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്രയേലിൽ വന്നിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇസ്രയേലും പോർച്ചുഗലും എല്ലാം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ കളിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹെൽ അവീവിൽ കളിക്കാൻ വരും തെല്ലാവീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് വലിയ നഗരമാണ് അവിടെ എങ്ങനെ കളി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും കളി എങ്ങനെ നടത്തും എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയുടെ ഭൂമികയാണ് ആ ആ ഭാഗം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീൻ പോരാളികൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഹമാസുകാർ അവിടെയുണ്ട് ഇസ്രായേലുകൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാനമായ ഒരു ഫുട്ബോൾ അവിടെ നടക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും അവിടേക്ക് റൊണാൾഡോ പോകുന്നു പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ പ്രധാനം കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മത്സരം ആ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും താരങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യും പരസ്പരം അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ ജേഴ്സി കൈമാറും ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തൻ്റെ ജേഴ്സി ഇസ്രായേലിക്ക് കൈമാറുന്നില്ല അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധ നയത്തോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഫലസ്തീനുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ജേഴ്സി എൻ്റെ പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സി ഞാൻ കൈമാറുന്നില്ല എല്ലാ താരങ്ങളും പരസ്പരം ജേഴ്സി കൈമാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിവെക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്രായേലി താരത്തോട് മൂന്നു അതായത് വലിയൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെഷനോ നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം കളി കഴിഞ്ഞുടൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ഫലസ്തീൻ അത് ആ ഫലസ്തീനുകളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലാഗ് ഷാളായിട്ട് തോളിൽ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനുകൾ യാസർ അറഫാത്തിനെ പോലുള്ളവർ ധരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട് ആ തൊപ്പി അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനോ അതായത് ഇസ്രായേലി താരങ്ങളോട് ഇസ്രായേലി ഭരണകൂടത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം നിൽക്കാതെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ദേശീയ പതാക അണിയുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേക മഫ്ലർ അണിയുന്നു അങ്ങനെ ഫലസ്തീന് ഐക്യദാരണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഇതുമാത്രമല്ല അടുത്ത ജൂണിൽ ഖാന എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ചാരിറ്റി ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് മൈക്കൽ എസീൻ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ സമാധാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചാരിറ്റി മാച്ചാണ് ആ ചാരിറ്റി മാച്ചിലേക്ക് ലോക ഫുട്ബോളിലെ നൂറ് പ്രമുഖർ ആ നൂറ് പ്രമുഖരെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന പേര് ക്രിസ്ത്യാനോടേതാണ് അതിന് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കൽ എസീനും പറയുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അതിനനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചത് റൊണാൾഡോ ആയിരുന്നു അതിന് പ്രധാനപ
ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയുമോ കാരണം ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ ആ കളിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങൾ ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം വാഴ്ത്തുന്ന മെസ്സി എന്നൊരു താരം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മാസം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയത് ഒരു അറബി കോടീശ്വരനായ ഒരു അറബിയുടെ അതിഥിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മണിക്കൂർ ആ സൗദിയുടെ വീട്ടിൽ ചെലവഴിച്ചതിന് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയത് എത്രയോ കോടികളാണ് അതായത് ആ സൗദിയുടെ മക്കൾക്ക് മെസ്സിയോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം അവരത് പിതാവിനോട് പറയുന്നു ആ പിതാവ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൊണ്ട് തന്നെ മെസ്സിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മെസ്സി വാങ്ങിയത് എത്ര എന്ന കോടികൾ ഇന്നും കണക്കിലുൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫുട്ബോളർമാർ ഒരു മിനിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വലിയ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോ ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുന്നു അവിടെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഫുട്ബോളർ മറ്റ് ഫുട്ബോളറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ ഈ വിധം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിന് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു മാനുഷിക മൂല്യം വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല റൊണാൾഡോയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോർച്ചുഗലുകാരനിലേക്ക് ഇത് ഫുട്ബോളറല്ല മറിച്ച് കോച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫുട്ബോളർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിലാസമില്ല പക്ഷേ പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് ഫുട്ബോളർ ഫുട്ബോൾ കോച്ചുമാരിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോസ് മൊറിനോ അദ്ദേഹം റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ ക്ലബിൻ്റെ പരിശീലകനാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വിവാദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് വലുത് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുട്ബോളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സൂപ്പർ താരമാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പരിശീലകനാണ് നമുക്കെല്ലാം മറഡോണയെ കുറിച്ചറിയാം മെസ്സിയെ കുറിച്ചറിയാം എന്തുകൊണ്ട് മറഡോണ അർജൻറ്റീനിയൻ പരിശീലക സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്പർ കോച്ചാവണം പക്ഷേ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ താരങ്ങളും കോച്ചും തമ്മിലുള്ള വലിയ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ആ സംഘർഷത്തിനൊടുവിലാണ് മറഡോണ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പരിശീലകരെല്ലാം ഈ രംഗം വിട്ടത് ഇവിടെ വീണ്ടും ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോച്ചാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോളറാണോ വലുത് അവിടെയാണ് ആത്മസംഘർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള ഒരു ചേരിപ്പോരോ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നടക്കുന്നത് ചില ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ണുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മൊറിനോ എന്ന പരിശീലകനും ഇക്കർ കാസിയാസ് എന്ന റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിലുള്ള വലിയ ഒരു അന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ വലുതായി ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ സംഘർഷമാണ് കാരണം കാസിയസ് പലപ്പോഴും റിസർവ് ബെഞ്ചിലാണ് കസിയസ് കഴിഞ്ഞ തവണ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ലോകകപ്പിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സ്പെയിൻ എന്ന ഫുട്ബോൾ രാജ്യത്തിന് വലിയ വലിയ കിരീടങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾ കീപ്പർ അദ്ദേഹമാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന സൂപ്പർ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആ ക്യാപ്റ്റനോട് ഒരു വാക്കും ചോദിക്കാതെ കോച്ച് അന്തിമ ഇലവനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു പോളിസി നിശ്ചയിക്കുന്നത് കോച്ചായി മാറുന്നു ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഈഗോയിസത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് കളത്തിൽ പിറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ മൈതാനത്തിന് പുറത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് ജോസ് മൊറീനോയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന സൂപ്പർ ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ സീസണിനൊടുവിൽ പുതിയൊരു പരിശീലകൻ പലപ്പോഴും ബെനിറ്റസിൻ്റെ പേരാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും പുതിയൊരു പരിശീലകൻ വരും എന്ന ചിന്തകൾ നടക്കുമ്പോൾ മൊറീനോ ഉറപ്പ് പറയുന്നു തൻ്റെ കരാർ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഒന്നും തൻ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൽ പലരും വലിയ വലിയ കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഫ് സി പോർട്ടോ എന്ന പോർച്ചുഗൽ ടീം യൂറോപ്യൻ ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ കോച്ച് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർപൂൾ ആണെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ കോച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ അവർ പിറകിലാണ് പക്ഷേ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കുക അവർ സെമിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സ് കപ്പിൽ അവർ വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ താരങ്ങൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൊണാൾഡോയെ കൂടാതെ എല്ലാവരും അതായത് ആ ടീമിൽ പറയുന്ന എല്ലാവരും ലോകത്തിന് സുപരിചിതരാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു സുപരിചിത അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടീമിനൊപ്പം ഒരു സൂപ്പർ പരിശീലകൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ സംഘർഷമുണ്ട് ആ സംഘർഷത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് മോറിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൈതാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും ക്രിക്കറ്റ് പോലെയല്ല ഫുട്ബോൾ കാരണം ക്രിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ നീക്കങ്ങളും വളരെ പ്രധാനമാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൽ ക്യാപ്റ്റന് വലിയ റോളില്ല ഒരു ആംബാൻഡ് കെട്ടി എതിർ ക്യാപ്റ്റന് കൈ കൊടുത്ത് കളി തുടങ്ങുക എന്നതിനപ്പുറം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നതും പുറത്തു നിന്ന് അതിനെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും പരിശീലകനാണ് അപ്പോൾ പരിശീലകൻ്റെതാണ് അന്തിമ വാക്ക് എന്ന് മുറിനോ പറയുമ്പോൾ കസിയസ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കസിയസ് മാത്രമല്ല റാമോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അത് ീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോഴും റയൽ മാഡ്രിഡ് മുന്നേറുന്നു എന്നത് രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ താരങ്ങളും കോച്ചും തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈതാനത്ത് ബാധിക്കും ടീമിനെ ബാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് ടീമിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല റയൽ വലിയ വലിയ വിജയങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ സെമിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കിങ്സ് കപ്പ് അവർ ഏകദേശം ഉറപ്പാക്കിയ മട്ടാണ് അങ്ങനെ വലിയ യാത്രയുമായിട്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ആര് ചാമ്പ്യന്മാരാവും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ സൂപ്പർ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത കപ്പ് ആർക്കോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ എല്ലാം മറിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് എത് സൂപ്പർ ടീമിന് ഒപ്പം അടുത്ത സീസണിൽ ജോസ് മൊറീന ഉണ്ടാവുമോ എന്നതാണ് സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൊറീനോ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പകരം പുതിയ കോച്ചായിട്ട് ബെനിറ്റസ് വരാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും എന്തായാലും ചർച്ചകൾ അതിവേഗം നടക്കുമ്പോഴും ഈ സീസൺ വരെ കാത്തു നിൽക്കാനാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് ക്ലബിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം നമുക്കും അടുത്ത റയലിൻ്റെ കോച്ചാർ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊറീനോ തുടരുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി കാത്തു നിൽക്കാം